Hello everyone. So in this video, we'll start with our human physiology lectures again and we'll begin with uh, respiration first. So what is basically respiration or why do we breathe? So basically every cell in our body requires oxygen. It requires oxygen to metabolize glucose, amino acid or fatty acids to release energy, which is then used by the cell to do its functioning. And this process releases carbon dioxide that needs to be removed out from the cell and the body. And this process is called as respiration. So this exchange of gases to get the oxygen into the body to every cell of the body and remove the carbon dioxide that's formed because of respiration, the cellular respiration to outside the body is called breathing or respiration on a larger scale. <laughs> Now, what are the organs that help us, us or other, uh, you know, animals or other organisms to breathe, to get this oxygen inside and get the carbon dioxide outside? As far as simple organism is concerned, your sponges, cell and traits, as we had discussed in the body foliage and circulation chapter, unko the sirf water ki zarurat hoti hai. Water se hi oxygen aata hai, water se hi. Uh, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके चला जाता है बट एक्चुअली में रेस्पिरेशन uh, करने के लिए उनमें क्या ऑर्गन होता है उनका पूरा शरीर ही एक टाइप से एंटायर बॉडी इन सम वे और दी अदर एंटायर सर्फेस ऑफ द बॉडी इन सम वे और दी अदर हेल्प्स इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉल एस कमिंग टू अर्थ वर्म अर्थ वर्म हैव दर क्यूटिकल द मॉइस क्यूटिकल्स दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन Insects have something called as tracheal tubes, but as the organism becomes more complex, as the habitat of the organism changes, जो थोड़े और complex हो जाएंगे तो उनका habitat change हो जाएगा. The the structures, the the organs that they use for this process of exchange of oxygen and carbon dioxide evolves. So, what happens is the more complex organism use some uh, vascularized structure. Vascularized का मतलब क्या हुआ है? उनमें blood vessels हैं. एक ऑर्गन होगा उस ऑर्गन में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी एंड दिस ब्लड वेसल्स विल डू व्हाट कि ऑक्सीजन आएगा ब्लड वेसल्स में लेके चला जाएगा एंड ब्लड वेसल्स जो बा, बाकी सारे खून लेके आ रही होंगी दैट दे विल रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड दिस वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स कैन आई बी गिल्स और लंग्स गिल्स आर फाउंड इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड लंग्स आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो कि सर्फेस ऑफ उस पर होते हैं क्या कहते हैं लैंड पे होते हैं मोस्टली एक्सेप्शन ऑब्वियसली डू एग्जिस्ट नो गिल्स जो जो ऑर्गेनिज्म गिल्स से रिस्पायर करते हैं उसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं इसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन दिस इज योर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स योर मलस योर फिशेस दे यूज गिल्स वाइल अगर लंग्स से रेस्पिरेशन हो रही हो तो इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को पलमनरी रेस्पिरेशन कहते हैं विच इज़ यूज ह्यूमन्स में लंग्स यूज हो रहे होते हैं रेप्टाइल्स में बर्ड्स में दे ऑल हैव लंग्स Apart from that, amphibians also have lungs, but at the same point of time, they can use their skin also to respire. Their skin also acts as an or organ that gets the oxygen and gets the carbon dioxide out. Now let's see what NCERT says. So, respiratory organs. The mechanism of breathing vary among different group of organism, depending upon their habitat and level of organization. Like I said, the simple organisms होंगे वो तो सिर्फ water और अपने surface से सारा काम चला लेंगे. But जैसे-जैसे organism evolve करेगा, जैसे-जैसे organism ज़्यादा complex हो जाएगा अपने structure में, they evolve certain structure and certain organism to do this function of exchange of gases of oxygen and carbon dioxide. Lower invertebrates like sponges, cylindrates, flatworms exchange oxygen with कार्बन डाइऑक्साइड विद सिंपल डिफ्यूजन ओवर देर एंटायर बॉडी सर्फेस तो लोअर ऑर्गेनिजम क्या यूज कर रहे हैं एंटायर बॉडी सर्फेस ठीक है देन अर्थवर्म यूज देर क्या यूज करते हैं देर मॉइस्ट क्यूटिकल इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल ट्रेकिल ट्यूब्स टू ट्रांसफर दिस एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी सो वी नाउ वी कैन हैव अ सिंपल मिक्स एंड मास्क क्वेश्चन जिसमें दे कैन आस्क यू स्पंजेस एंटायर बॉडी ट्रिकल ट्यूब्स इंसेक्ट्स दे कैन आस्क यू अर्थवर्म क्यूटिकल एक मिक्स मैन मार्च क्वेश्चन बन जाएगा सो यू शुड दिस इज हाउ यू रीन एन सी आर टी दिस इज हाउ यू फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम एन सी आर टी दैन स्पेशल वैस्क्राइज स्ट्रक्चर कॉल गिल्स आर यूज बाई मोस्ट ऑफ द इक्विटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर है सो दे कैन अगेन आस्क यू तो फॉलोइंग वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर फॉर ब्रीदिंग सर्फेस नॉट वैस्कुलराइज ट्रिकल ट्यूब्स नॉट वैस्कुलराइज मॉइस क्यूटिकल नॉट वैस्कुलराइज स्किल्स वैस्कुलराइज वैस्कुलराइज का मतलब क्या वहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन को लेके जाएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को स्ट्रक्चर के थ्रू बाहर फेंकने के लिए हेल्प कर देंगे सो so, गिल्स से जब रेस्पिरेशन होती है तो उसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं एंड इट इज यूज बाई वॉट इक्वेटिक आर्थ्रोपोर्स एंड मलस्क एंड फिशेस वी शुड रिमेंबर दिस सो दे कैन आस्क यू विच आर द फॉलोइंग डू नॉट यूज गिल्स एंड द आंसर कुड बी इनसेक्ट्स सिर्फ एक्वेटिक आर्थ्रोपोर्स जो हैं जो कि यूज कर रहे हैं गिल्स को दे कैन गिव टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियन इंटेक्स ट्रेकल ट्यूब्स को यूज कर रहे हैं सो दिस कैन बी अगेन अ क्वेश्चन वेर एज वैस्कुलाइज बैग और लंग्स लंग्स भी वैस्कुलाइज बैग्स हैं उसको रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं पलमनरी रेस्पिरेशन कहते हैं आई यूज बाई द टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ एक्सचेंज वर्टिब्रेट में फिश जो है गिल्स को यूज करती हैं एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल लंग्स यूज करते हैं एम्फीबियंस लाइक फ्रॉक्स 
can also respire through their moist skin and this is called as cutaneous respiration so this is how you uh, read ncrt and you can frame questions even from the simplest lines of ncrt thank you and have a nice day in the next uh, video we'll cover more about the mechanics of breathing and this chapter in further detail